my name is Coach Wiz at ako ang bagay niyo mga kasama sa pagpapasaya ng inyong araw. And this is your first love. I hope you enjoy the video. This will be called the unboxing of my new phone. Ayan. So, ano may pa-post na to? Tutuloy na ito lang. Ha? Go ahead. Hi guys. This would be the unboxing video ko. Kaya... Papakilala ko sa inyo yung bagong phone na nakita ko sa SM Santa Rosa. Um, maya maya, kwento ko muna kung bakit. Um, dapat na makunin ko Xiaomi na phone. Yung Xiaomi Redmi Note 7. Kasi nabasa ko ng mga reviews. And yung nanonood rin ako ng mga YouTube. Ano niya? Um, yung mga versus Oppo versus Vivo. Yung mga ganun ganun. Siyempre kasi nasira yung Huawei phone ko. So, kailangan kong palitan siya. So, punta ko ng SM Santa Rosa. And then, um, nagalap ako ng Xiaomi. Wala kami nakita ni Enrico. Kaya, ang hinanap na lang namin ay... Hindi, hindi kami naghanap. May nag-offer. Ang tinatawag ng Realme phone. Ayan, ito siya. Ito yung box niya. Mmm. <clears throat> 3. Makikita niyo. Oh, parang harap ang alaman mo. Hindi nakikita. Nakikita din. <laughs> Realme. Ang pangalan niya. So, sabi nila, para daw siyang kaparehas ng kapamilya ng Oppo. Ayan. Ng Oppo na napakagalang. Oppo. Walay. Hindi. Eto na. Bumili kami. Lumapit kami. Tapos nagtanong kami ng mga features and all. Um, comparison. Kung bakit si Realme dapat. At wag... Huwag na mag-Vivo, huwag na mag-Oppo, huwag na mag-Huawei, mga gano'n ng mga bagay. So, nakumbinsi ako kasi sabi nila, uh, itry daw namin. So, tinigil muna namin siya. And then, check namin yung camera, yung video, and all. Eh, dahil nga nagpa-plano na kami mag-vlog. So, naisip ko na, sige, try natin. Kasi, worth, worth, worth it naman yung price. Kasi, mura na worth, worth, worth it yung price. Okay lang naman siya. So, madali lang naman siyang bilhin. And, uh, hindi ko big sabihin na madali lang siyang bilhin as in kasi mas mura siya kumpara dun sa mga Vivo phone na worth 17,000 lalo yung Vivo V15 yung Oppo F11 ba yun yung mga yun so kinuha ko siya so ito yung box niya binuksan na siya actually sa store pero papakita ko para sa inyo laman ng box ngayon ayan walang headset <laughs> hindi naloko ata ako dun yung walang headset pala pero huli na sinabi ni ate. Pero okay lang kasi may headset pa rin naman ako dun sa Huawei phone ko. So, yan. Typical na mga laman ng isang bagong phone. Yung mga warranty cards. Merong mga o ano, nung Cheche Bureche. Tapos, napakalaking adapter ng charger. And of course, yung cord niya. Pero hindi ko muna yung gagamitin kasi hindi pa naman niya malulobat. Eh. So, ito yung phone. Ang color niya, ang sabi sa box ay Dynamic Black. Dalawa yung color na ito na available na yung isa blue. Yung dynamic black, parang gradient yung color niya. Yan, kung makikita nyo. Parang gradient yung color niya. From black, pumupunta siya sa blue. Sabi, sabi kasi nila, yun na yung uso ngayon. Yung nagpapalit-palit na ng kulay. Ewan ko kung anong kinalaman. So, ito yung screen niya. 6 inch, uh, inches display screen. Yun lang, medyo may ano sa ibabaw. May parang ukwang na gano'n. Pero ayan siya. Inon ko na para sa inyo. Ayan. Real me. Ang ini! <laughs> I'll go. So, yon Nag-on na siya. Ayan. So, makikita nyo yung screen niya. Wala halos pinagkaiba doon sa mga bago lumalabas ngayon. Samsung, Vivo, Huawei. Ayan, yung mga ganyan. Nanggit kasi ako sa patid ko, naka-Vivo V15 kasi yung si AC. Pero, Ayaw niya pa sa akin ibigay. Kaya, sabi ko, hanap na lang ako ng phone. Eh, ayaw ko nang kaparehas kami dalawa. So, ayun. Dito na lang. Try natin to. Kasi maganda naman yung... Uh, wala pa ako nabasang reviews niya. Pero, binili ko. Kasi, nakita ko naman. As in, ako yung may hawak ng phone. Pero, pakita sa akin and all. So, ito yung camera niya. Meron siyang um, nightscape mode na tinatawag. So, yung... Ayan, yan yung option niya. Paano yung makita? Ayan. Nightscape, may panoramic, expert, timelapse, slow-mo. Meron siyang mga ganon. Tapos, ang alam ko, ang camera niya is... Um, ilang megapixel nga ba to? O basta ang RAM niya, 3GB. And then, 64GB yung 
internal memory niya. Dalawang option para sa Realme na to. Isang Realme 3, itong hawak ko ngayon. And then yung Realme 3 Pro na 4GB yung RAM niya. So yun lang yung difference niya. Isang 3GB and then 4GB which is I think better for gamers out there. Mga nagmo mobile medias. Gamer din ako pero kinuha ko yung 3GB kasi gusto mo na makita yung performance niya bago ko bilhin yung mas mahal ng onti lang naman para 2,000 pesos naman yung difference dun sa 4GB na, na RAM. Pero syempre dahil nga nagpapakilala pa lang yung phone walang advertisement and all mura pa siya sa ngayon. Pero soon, siguro, baka mag magtas na rin yung price niya. So, kaya kinuha ko na siya kaagad-agad habang di pa siya kilala. Kasi, syempre, how would you know if you're not going to try, di ba? So, kahit ako na, ako na yung guinea pig, ako na magtatry para sa inyo. Kaya, sinishare ko itong video na ito para doon sa mga gusto kong kumuha ng phone na mura, not too pricey, cheap. Pero, it has all the features na kagaya na sa mga Vivo, uh, Oppo, and all. Um, pwede kayong siguro magbasa ng mga reviews sa mga YouTube or i-Google nyo kung ano talaga yung sa Realme para malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko or hindi. Pero based from my experience, kasi nga sabi sa inyo, na-unbox na nga to, in-unbox ko lang to ulit ngayon para lang makita nyo kung anong itsura ng lalagyanan, nung mga packaging niya and all. Pero, na-try na namin yung performance niya. So, so far, uh, so, so far, at taas na So far, worthy naman. And, um, papakita ko sa inyo yung sa camera niya na feature na nightscape mode. Dito ako medyo nainganyo, natuwa. Kasi ngayon pa lang ako nakita ng phone na parang DSLR yung effect niya. So, tignan niyo yung nightscape. Yan. Northgate yan. Alabang yan. Doon yan sa may office ko. Pero, parang nasa, parang nasa ibang lugar. Singapore, Malaysia, or kung saan-saan man dyan sa Asia na mga magagandang lugar. Parang kukunin niya lahat ng light exposures, lahat ng mga natitirang ilaw. Tapos, pag kinunan mo, mag-steady ka lang ng camera mo for like 3 seconds, lilinaw na siya. Ito pa, isa pa, Bellevue Hotel. Yan. ba Ang ganda niya. So, yun yung nightscape mo. Tapos, meron siya tinatawag na chroma boost sa camera sa pagtitake ng picture. I think that makes the color ng mga pinipicturan na parang more brilliant. Parang ganun. Hindi ko alam po anong ibig sabihin talaga nung isa first time ko narinig rin yung chroma boost na yun. Medyo mali pa nga yung pagkakabanggit ni ate kasi parang sabi niya nung nagbebenta sa akin na sales lady parang chroma boss. What? Chroma boss daw. So parang <laughs> hindi ko nagigets. Yung pala chroma boost nung tinignan ko dito sa sa camera. So yon So far, video para doon sa mga gusto mag video and all. Medyo may konti lang siyang delay gawa nga nung chroma boost na tinatawag. Pero... Kung, kung hindi naman masyadong malikot and still lang naman yung mga mga papanoorin yung mga ay yung kukuhanan nyo na mga images or mga tao basta hindi siya masyadong magalaw okay lang yung video niya medyo may konti lang siyang delay pagdating doon siguro yung FPS at yung tawag para frames per second siguro yun lang yung difference niya pero so far it's really worth it pagdating sa battery life 4000 mAh ito Katulad din ng Vivo V15, ng Oppo F11. Actually, yung Vivo, parang, ano yun eh, 4,300 mAh yata yun. Longer life si Xiaomi sa kanya. Tapos susunod si Vivo V15. Pero ito, hindi nila sinasama sa reviews. Pero, mas matagal yung life niya. Kapag nasa office ako, whole shift ko for 9 hours, kasama na yung paglalaro ko na AOV. Normally, dun sa Huawei, ano yung akin, Nova 2 Lite, no? Yung sa Nova 2 Lite ko, normally, lo, mga ano na siya, nasa mga 32% na lang siya bago matapos yung shift ko. Pero dito, naiiwan pa siya, 65%, and all, bukas pa yung wifi ko, buong araw na to. I mean, nakakonect, nakakonect yung wifi. So, natry ko na siya for ilang days na din, para, syempre, pag nireview ko sa inyo, or pinakita ko sa inyo, meron na akong, pag, meron akong patunay, kumbaga. And, uh, ano pa bang importante yung malaman dito sa phone? Yung price niya, guys, it's just 7,990 pesos. Murang-mura. Si Vivo V15 ay nasa mga 18. Tama ba? 18,000. And then, si F11, ganun din, 17 plus. Pero to 7,990 lang. Kaya sabi ko sa inyo kanina, super worth it ang pagbuy, pagbili mo sa kanya kasi ang laki ng difference niya. Super mura lang siya. Pero lahat ng feature na hinahanap mo dun sa mga ibang phone, all in one, nandito na siya. So, 
bakit ka pabibili ng mas mahal kung pwede naman i-try ito? So, pagdating naman sa piyesa, same lang. China phone din naman yan. Vivo, Oppo, kaya naman tinawag na China phone kasi yung mga piyesa siguro, doon ang galing sa China. Pero that doesn't really mean na para yung katulad ng iniisip nyo na para naku, galing yan sa ganitong ano, China phone, madaling masira, madaling gata. Wala na yata ang ganun sa ngayon. Parang lahat naman, mabilis na masira, depende sa paggamit mo. So, yun. Um, yung isa naman, yung Pro, yung Realme Pro, ay 9,990, which is sinasabi ko kanina na 2,000 pesos na yung difference niya. Pero, halos wala naman pinagkaiba, kundi yung yung RAM lang, yung RAM. 3GB RAM lang dito sa phone na meron ako ngayon. And then, 4GB RAM dun sa kabila. Para dun sa mga gamers na mga, and uh, mga techie na mga tao dyan, mas maiintindihan nyo yan, mas nagigets nyo yan. Basta ako, sinishare ko lang itong video na to Bahala kayo dyan. So, yun lang yung pinagkaiba, wala nang iba. Tap, meron nga babae sa SM Appliance na habang nabili kami ng, ng TV, uh, para nag-browse-browse siya ng mga phone, Samsung, ganyan, eh, mamahal ng mga phone. Eh, parang na nafe-feel ko na naghanap sila ng parang murang budget lang, um, yung pasok lang sa kanila kasi parang feeling ko kakastart na ng family nila kasi baby pa yung bit-bit nila. So, mag-asawa sila. In-endorse ko to, <coughs> sorry, in-endorse ko to, pero hindi naman ako kikita dito or what. Gusto ko lang i-share kasi para siyempre kapwa Pilipino para makabili rin kayo ng mga mga bagay na or ma-experience ma rin yung mga bagay na uh, nakukuha ng mga mamahaling phone for just murang-murang price. So, shinare ko sa kanya and then I think she got interested naman. Hindi ko alam ko dahil magaling ako mag-sales talk sa kanya and all. Pero sinabi ko na hindi ako nagtatrabaho doon. <laughs> Kasi baka isipin niya, kaya ako nag-share is nagtatrabaho ko doon. Ang inet! Ko. Ayun. So, siguro yun lang. Yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. If you have any questions or kung hindi pa rin kayo and duda pa rin kayo na hindi maganda yung phone na yan, pwede nyo akong i-message, pwede nyo akong tanungin, sasagutin ko hanggat kaya ko, walang problema. Pero, one thing is for sure, this phone is really worth it. Ayun lang masasabi ko sa inyo. Camera, video, okay. Um, calling features, lifespan, gaming, okay na okay siya. So, para dun sa mga uh, nagtitipid dyan, pwede, pwede kayong bumili na Um, Realme phone na ka-sister company nga yata ng Oppo to, no? sinabi ng sales lady sa akin, na wala pang advertisement, wala pang kahit na ano, uh, kaya mura pa siya. Kasi nagpapamahal lang naman, syempre, eh, pag may artista ng endorser, pag may, eh dito, ako lang ang endorser ng Realme. <laughs> so, ayan, para dun sa mga kakwek-kwek natin, katropa, katukayo, kalahat-lahat, mga friends natin out there, if you want to have a good phone, a good quality kind of phone, then I suggest you buy this Realme phone, which is just 7,990 pesos. Super worth it siya. Dalawang color available niya, isang ito, yung dynamic black, and then yung isa yung blue. Blue na plain na blue. Pero ako, syempre, mas gusto ko yung medyo may konting, yan, yeah, may ka, konting ka, eh, ka. Uh, may kasama rin tong casing, no? So, nilagay ko na rin yung free na, ano ba tawag dito? Ring ano yun? Ring holder. Oh, yan. Ring holder. So, hindi ako nagaganto talaga pero sayang naman. Free naman eh. That's it mga kakwekwek at mga katropa. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana mga pakatulog pa ako na maraming itong video na um, siguro may sense ganon. Pero most likely kasi lukulok naman ako eh. So, pagka natripan namin mag-upload ng mga video na mga walang sense, we'll make sure na it's entertaining naman din. So, abangan nyo rin rin yung video na lalabas na with my tropa, mga kasama ko, mga friends ko na iba-ibang uh, iba-ibang trip sa buhay na mga uso ngayon, especially um, millennials tayo. So, sasabay lang tayo sa agos ng buhay. Ayan. So, salamat sa panonood and sana marami kayong natutunan about real me phone. Hindi man ako ganun ka-techy, pero share, share ko lang sa inyo yung experiences ko. And then, um, sana keep on watching other videos pa ako, mag-upload pa ako. And don't forget to subscribe and to like or comment or anything pag nagawa na yung um, page and upload na and all and so, so on and so forth. Yeah. So yun, maraming maraming salamat and I hope to see you soon again. Again, my name is Kutsubiz at ako ang bago nyo makakasama sa pagpapasaya na inyong ata.